శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమస్శివాయ పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళై టీనేజ్కి వచ్చేసరికి ఈ కాలంలో సినిమాల ప్రభావం వల్ల ఇంటర్నెట్ ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల్ని నానా రకాలుగాను క్షోభ పెడుతున్నారు ఈ మధ్య వస్తున్న అలాంటి మెయిల్స్ చూస్తుంటే ఎంత బాధేస్తుందో మొన్న మధ్య ఎవరో చెప్తున్నారు వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారట వాళ్ళ అబ్బాయి కొంచెం వయస్సు వచ్చిందట వచ్చి ఒకరోజు వీళ్ళు కిందకి వెళ్ళి చూసేసరికి అక్కడ పార్కింగ్లో ఒక కారులో ఒక అమ్మాయితో చెయ్యకూడని పనిచేస్తున్నట్ట అబ్బాయి ఆ అంతా చూసి వీళ్ళకి కట్టలు తెంచుకుని వచ్చే ఆగ్రహం ఒక్క రెండు కొట్టేట వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి కేసు పెడితే పాప తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని తీసుకువెళ్ళి కారాగారంలో వేశారు ఆ తర్వాత ఎంతమంది చెప్పినా పిల్లవాడు మనసు మార్చుకోవట్లేట అక్కడ ఏదో దత్తత్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ ఏదో ప్రాసెస్ ఉందిట నాకు దాని పేరు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ అందులోకైనా వెళ్ళిపోతాను నేను ఈ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళను ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు కాబట్టి అంత ఘోరం ఆ మధ్య మా అడ్మిన్ అతని స్నేహితులు ఎవరినో ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఒకసారి ఏదో సమస్య ఉందండి ఒక్కసారి మాట్లాడండి అని చూస్తే వాళ్ళ అమ్మాయి ఎవరో ఒక అతన్ని ప్రేమించిందిట అతని అన్యమతస్థుడు ఇలా అమ్మాయిల్ని ప్రేమ పేరుతో దగ్గర చేసుకోవడం వాళ్ళ చేత మతం మార్పించేయడం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో అమ్మాయిని టార్గెట్ చేయడం అలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలను ఆల్రెడీ మతం మార్పించేసేట అతను ఆ అమ్మాయికి ఎంత చెప్పినా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళది సాంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబం చెప్పినా సరే నేను అతన్ని మార్చుకుంటాను నేను అతను లేకపోతే చచ్చిపోతాను అమ్మ గతంలో ఇలా చేశాడు అతను ఏం చేసుకొని నాకు అనవసరం అతను ఎంత మంచివాడో నాకు తెలుసు నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసేయండి అలాంటివి ఇంకెన్ని కేసులో ఇంకా అలాగనే కొంచెం టీనేజ్కి వచ్చాక పిల్లలు డ్రగ్ అడిక్ట్స్ అయిపోవడం ఇంకా అసలు చదువు ఏమీ లేకుండా అదొక రకమైన మానసిక అయోమయ స్థితిలో పడిపోయి జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవడం తాగుడికి అలవాటు పడిపోవడం ఇలాగ ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు చెప్పి బాధపడుతున్నారో మరి ఇలాంటి పిల్లల్ని మార్చుకోవాలంటే అలాగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మా అడ్మిన్ ఒకళ్ళని తీసుకొచ్చారని వాళ్ళకి నేను ఒక మార్గం చెప్పా ఏమిటంటే రామాయణం అయోధ్య కాండలో ఒకటి రెండు సర్గలు ఉన్నాయి అవి శ్రీరాముడి గుణగణ వర్ణన అంటారు అక్కడ రామచంద్రుల వారి గుణాలన్నీ చెప్పారు అవి మంత్రపూరితమైన శ్లోకాలు చెవిన పడ్డాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా పిల్లల మనస్సు మారుతుంది దారిలో పడతారు అంత శక్తి ఉన్న శ్లోకాలు అవి అందుకని అది పారాయణ చెయ్యండి అని చెప్పాను నిజంగానే ఆ తల్లిదండ్రులు చేశారు చేశాక మరి ఏం జరిగిందో తెలీదు ఆ అమ్మాయికి మనస్సు మారి వచ్చి అవును నిజంగానే అతను మోసగాడు అని చెప్పి మారిందిట సంతోషం అలాగా మీరు కూడా ఆ పారాయణ చేసి చూడండి ఎలా చేయాలండి పారాయణ అంటే ఆ వివరాలన్నీ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాం అలాగనే ఈ శ్లోకాలు చదవడం రాని వాళ్ళ కోసం దీని ఆడియో దీని పీడిఎఫ్ ఆ రెండు కూడా ఇస్తాం చక్కగా ఆడియో పెట్టుకుని రోజు చదువుతూ ఉండండి మీ పిల్లల చెవిన అవి పడేలాగా చేయండి అంటే మీ పిల్లలు మీతో పాటు వచ్చి పూజా మందిరంలో కూర్చోనంత మొండి వాళ్ళు అనుకోండి అయినా సరే వాళ్ళ చెవిన మంత్రాలు పడేలా చేయండి చేస్తే మనస్సుని మార్చే శక్తి రామాయణ అనుకుంది ఈ వీడియో వల్ల ఏ ఒక్క ఇల్లేనా మారిందనుకోండి ఏ యువతీ యువకుల్లో ఎవరైనా ఒక్కళ్ళైనా మారగలిగి తల్లిదండ్రులకి అనుకూలంగా చక్కగా తయారయ్యారనుకోండి అప్పుడు నా జన్మ సార్థకమైనట్టే శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి